Cultura da Williams, Fórmula 1 trazendo o som de volta e também super atualização da McLaren, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Put e vamos às principais notícias neste sabadão, bom sábado, bom final de semana para todos vocês. Vamos começar com o Williams, tem uma entrevista muito legal do James Vowles aí na descrição, dá uma olhada, mesmo que você não fale inglês é só ativar o tradutor aí no seu navegador, eu não vou falar da entrevista toda aqui, só alguns trechinhos, que é o seguinte, James Vowles fala da cultura da Williams, que é uma equipe que está há 20 anos fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito e não tem dado resultado, e ele temia não ser recebido de braços abertos na equipe porque você precisa ter uma mentalidade diferente. Então ele tinha esse receio, mas foi muito bem recebido e o grande desafio dele agora é justamente mudar a cultura, a mentalidade, aquilo que esses caras estão acostumados a fazer, eles foram ensinados de uma forma, só que essa forma já não funciona mais como funcionava 20, 30 anos atrás. Ele ainda diz uma frase muito interessante que é o seguinte, julgue-me pelo que você vai ver daqui a um ano, não por agora, ou seja, é um trabalho de médio a longo prazo, apesar que um ano nem médio prazo na Fórmula 1 é, é curto prazo, mas ele cita uma reestruturação, estão contratando pessoas para as mais diversas áreas, estão fazendo mudanças drásticas, estão mudando a cultura, estão melhorando também as suas instalações, ou seja, ele está trazendo toda a expertise que ele teve lá na Mercedes para a Williams, ele quer transformar a Williams numa equipe de ponta novamente, mas avisa nessa entrevista mesmo que será um processo lento, não é algo que vai acontecer do dia para a noite, não é algo que ele vai conseguir simplesmente colocar para a equipe no estalar de dedos, ele precisa de tempo e a equipe precisa aprender e também continuar esse processo junto dele, precisa ser unida nesse aspecto. Parece um tanto quanto óbvio, mas a Williams é conhecida por ser uma grande bagunça há anos e anos e o trabalho do James Valdes com certeza não é fácil, não é simples. Eu diria, inclusive, que ele vai demorar muito mais tempo para conseguir arrumar a casa do que, por exemplo, uma McLaren da vida, ou do que uma Alpine, ou até mesmo do que uma Haas, porque a cultura que foi instalada ali na Williams está assim há anos e anos, há muito mais tempo do que as outras equipes. Vai demorar para arrumar a casa, vai demorar para você ter um carro mais competitivo, vai demorar para estar tá realmente buscando algo mais acima na tabela, mas eu fico na torcida para que a Williams consiga atingir os seus objetivos e volte aos tempos de glória, já que é uma das grandes da história da Fórmula 1 e nós queremos isso, que as grandes estejam lá em cima novamente, principalmente McLaren e Williams, que são top 3 de vitórias, de títulos na história da categoria. Você acredita no trabalho do James Vowles ou acha que é muita falação e que ele não vai conseguir cumprir tudo aquilo que está falando? Diz aí nos comentários. Agora vamos de ruídos, de barulho, de som da Fórmula 1. O que nós estamos vendo é que o CEO da categoria, o Stefano Domenicali, já deixou bem claro que para 2026 eles querem sim trazer de volta aquele barulhão dos carros por mais que não seja mais os motores aspirados, ele confirma que vão continuar no híbrido, tira qualquer possibilidade de ir para o totalmente elétrico, até porque a Fórmula E tem uma exclusividade por décadas do motor elétrico, e a Fórmula 1 vai mesmo assim trazer mais som, mais barulho. Não sei qual a ideia que eles estão tendo nas reuniões, porque para você trazer mais barulho, mais som, você vai precisar fazer modificações. De qualquer forma, é bom ver que o próprio CEO da categoria sabe da importância disso. Ele fala que o som, o barulho é música para os ouvidos dele e que faz parte do esporte, é algo que nós não podemos simplesmente tirar da Fórmula 1. Ele também garante que não vão reduzir também de V6 para V4, por exemplo, que foi uma ideia que surgiu lá atrás, se não me engano, da Ferrari, essa ideia, eu até fiz um vídeo aqui no canal, tá entre os mais vistos aqui, que surgiu na época, ah, a gente podia mudar para V4 e tal, mas ele garantiu que não vai mudar, vão continuar nos V6, e que faz parte do compromisso deles, do trabalho deles, trazer o som de volta para a Fórmula 1, por mais que tenha melhorado muito, quem pegou aquela época de 2014 que o carro praticamente não fazia barulho para agora já tem uma diferença grande, mas óbvio que não se compara aos V8, V10, V12, que eram absurdamente altos, era uma outra coisa, o carro gritava e você sentia essa emoção. Quem também falou sobre isso um pouco mais cedo no ano foi o Christian Horner, que ele citou um exemplo bem interessante, 
que quando eles vão para um evento da Red Bull, que eles fazem aquelas apresentações com os carros antigos e tal, os engenheiros param simplesmente tudo que eles estão fazendo, os mecânicos, e vão ouvir os V8 e os V10 roncarem na pista. Ou seja, é algo que chama atenção. Você deve se lembrar do Hamilton também, quando o Alonso fez aquela passagem com o Renault dele campeão em Abu Dhabi. O Hamilton estava dando entrevista, ele para assim e fala, cara, é, por que, que tiraram esse barulho, esse som? É algo que chama atenção. Você tem esse impacto, faz parte da emoção. E o Christian Horner também fala isso. Ele diz que faz parte do DNA da categoria, você não pode simplesmente tirar o som. Mas é isso, você gostaria desse somzão de volta? Eu gostaria. Fala aí nos comentários. McLaren com super pacote de atualização para a Áustria, Grã-Bretanha e Hungria. São basicamente as últimas corridas agora dessa primeira parte do campeonato. Isso foi confirmado pela equipe. Inclusive, eles falam o seguinte, que na próxima rodada, que é a Áustria, eles terão algumas atualizações porque passaram por um longo processo do redesenho do carro. Eles sabiam que precisavam mudar substancialmente para poder tornar mais competitivo no futuro, então nas próximas corridas finalmente vão colocar em prática as atualizações massivas, as atualizações que realmente devem gerar algum impacto positivo para a McLaren. Ainda é falado que devem ganhar uma quantidade considerável de tempo de volta para ter boas corridas no futuro, o que indica um belo upgrade e um otimismo muito grande da equipe. Não vou dizer que vão brigar por vitórias, mas com certeza a McLaren mira aquele quinto lugar dos construtores, que antes era top 4, agora é top 5, mas se a McLaren está mirando, por exemplo, a Alpine, eles podem também pensar em brigar um pouquinho mais à frente, já que a Alpine de vez em quando dá uma beliscada ali, dá, uns, dá uma mordidinha na Mercedes, na Ferrari, na Aston Martin, mais na Mercedes e na Ferrari ultimamente, mas a Alpine de vez em quando está brigando ali, então se a McLaren está mirando a Alpine, pode sim pensar em alguma coisa nesse estilo. Lembrando que toda essa reestruturação da McLaren, esse novo pacote de atualizações, é consequência de uma mudança grande no departamento de design, lembrando que o diretor técnico da equipe James Key saiu, e agora eles têm uma estrutura com três frentes, basicamente, e essa atualização já mudando os rumos da equipe é importante porque mostra que quando o carro não nasce da forma que você gostaria, você precisa urgentemente mudar o conceito. Eu tô falando isso porque é o que aconteceu, por exemplo, com a Mercedes, eles viram que o conceito não funcionava e mesmo assim continuaram por mais de um ano com esse conceito, a McLaren não, bateu o olho e falou, ó, oh, isso aqui não funciona, então vamos mudar e antes mesmo da, de terminar a primeira parte da temporada, já estão trazendo essas atualizações que vão mudar fundamentalmente o carro. A Aston Martin também fez isso ano passado, a gente deve dizer. Mas e aí, você tá com a expectativa alta para McLaren ou não? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!